ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ കോക്ടെയിൽ ലൈഫ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്യൂണ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചോ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചോ അങ്ങനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിവിടെ ട്യൂണ ക്യാൻഡ് ട്യൂണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലുള്ള ക്യാൻഡ് ട്യൂണയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ല എന്നുള്ളവർ നോർമൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു മൂടി വെച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ബ്രൗൺ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്കുകൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി അഥവാ ട്യൂണ ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫ്രഷ് ട്യൂണയുടെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ക്യാൻഡ് ട്യൂണയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസ്ക് അടർന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അടർന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് വരിക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഇത് നമ്മൾ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ആയിക്കോളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൺഫ്ലവർ ഓയിലുള്ള ട്യൂണയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള ട്യൂണയും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പം സൺഫ്ലവർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവോള രണ്ട് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ട്യൂണയുടെ ടിന്നിലുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ ട്യൂണ ഡ്രെയിൻ വെള്ളത്തിലുള്ള ട്യൂണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം ഇനി സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കളറിലുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാൻഡ് ട്യൂണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ട്യൂണ ക്യാൻഡ് ട്യൂണ വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉലർത്തി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ പച്ചമണം മറന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ
കാരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് അത് റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിഞ്ഞ് അത്ര കൂട്ട് റൈസ് ചെയ്യില്ല നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകൾ നോക്കി നന്നായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ നല്ലൊരു ബോൾ പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഡിസ്കും ഫില്ലിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് മയോണൈസ് അതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മയോണൈസ് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗാർലിക് മയോണൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊരു ക്രീമി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മയോണൈസ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സിസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാം സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ എന്ത് സിമ്പിളാണെന്ന് നോക്ക് ഇത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കണോ ട്യൂണയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈവൺ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ അത് രണ്ടും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുത്താലും മതി കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇനി പുറത്തു പോയി ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് ഒന്നും വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം സ്റ്റെഫി അൺടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക അപ്പോൾ വൺസ് എഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ